சுரேஷ் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ கடைசி வீடியோ ஃபார் டைம் அண்ட் ஒர்க்கோட கடைசி செஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அண்ணா இப்போ இதில் நிறைய முக்கியமான சம்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் எதிர்பார்த்த சம்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிருக்கும் அந்த எஃபிஷியன்சி கொடுத்த சம்பளம் எப்படி இருக்கும் அல்ட்ரேட் டேஸ் எப்படி இருக்கும் மென்னு உமான் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த சம்பளம் காணுமே அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்திருப்பீங்க அதுதான் அந்த வீடியோவில் இருக்குண்ணா பார்க்கலாமா எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சம்ஸு பாருங்கள் முதல்ல வழக்கமாக ஒரு எஃபிஷியன்சி சம் பார்த்துருவோம் ரைட் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் ஏ இஸ் ட்வைஸ் எஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறான் அண்ணா ஏ இஸ் ட்வைஸ் எஸ் ஒர்க்கு பி அண்ட் டுவெல் த ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் டேஸ் சரியா இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு வேர்டு நல்லா கவனிங்க ஏ என்பவர் பிஐ காட்டிலும் என்ன சொல்கிறான் இரு மடங்கு சிறப்பாக வேலை செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரியா அப்போ ரெண்டு பேருக்குமான ஏ பிக்கான எஃபிஷியன்சிக்கான ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க சரியா இரு மடங்கு அப்படின்னா டூ இஸ் டு ஒன் சரியா இவர் ஒரு வேலை பார்த்தா இவர் ரெண்டு வேலை பார்ப்பார் ட்வைஸ் அப்படின்னா டூ இஸ்ட் ஒன் த்ரைஸ்னா த்ரீ இஸ்ட் ஒன் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சொல்லிட்டாங்க இரு மடங்கு சிறப்பு வேலை செய்வார் அவர் ஒரு வேலை பண்ணால் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு வேலை பண்ணுவார்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இருவரும் சேர்ந்து வேலையை பதினாலு நாட்களே முடிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ இருவரும் சேர்ந்து அப்படின்ற பதினாலு முடிச்சா என்ன சொல்கிறான் ஏ மட்டும் அந்த வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க சும்மா சாதாரண சம்பவம் என்ன இதெல்லாம் முதல் வீடியோலே நம்ம பார்த்தோம் அதே தான் இங்கே எம் ஒன் டி ஒன் கான்செப்டே போட போகிறேன் இருவரும் சேர்ந்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ணா அப்போ ரெண்டு சேர்ந்த எவ்வளவு மூணு அண்ணா மூணு பேர் சேர்ந்தா என்னவுமா ஒரு வேலையை எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்களா என்ன சொல்லுவாங்க இருவரும் சேர்ந்து பதினாலு நாளாக முடிச்சிருவாங்க அப்போ இருவரும் சேர்ந்தா பதினாலு நாளாக முடிச்சிருவாங்க யார் மட்டும் கேட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மட்டும் கேட்டிருக்கார் அப்போ ஏ உணவு டூ அப்போ ரெண்டு மட்டும் சேர்ந்தா ஏ உணவு அவ்வளோதான் சம்பவம் முடிஞ்சுதா ஒரே லைன் எம் ஒன் டி ஒன் முதலேன்னு பாருங்கள் ஏ இஸ் ட்வைஸ் எஸ் குட் ஏ ஒர்க் ஆஸ் எ பி டுகெதர் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது நீ கம்பேர் பண்ணாமல் எப்படி பாரு ஒரு ட்வைஸாக இருப்பார் ஒரு ஒரு வேலை பார்த்தா இவர் ரொம்ப நேரம் டபுள் த ஒர்க் பண்ணுவான் சொல்கிறான் ட்வைஸ் த ஒர்க் ஒரு ஒன்றுனா இவர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டே ஆட் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ மூணு பேர் சேர்ந்து வேலையை பதினாலாம் முடிக்கிறாங்க ஏ அளவுன்னு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஏ மட்டும் தூக்கி எழுதுனா ஆன்சர் எம் ஒன் டி ஒன் கன்சப்ட் எழுதணும் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துட்டான் அதனால் அசால்ட்டாக சம்ம சார் அது எப்படி தான் நீங்கள் எஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் தெளிவாக அந்த இடத்துல வேலை வந்து எப்படி பார்க்குறாரு பயங்கரமாக பார்க்குறான்றான் நம்ம அவரோட அவர் குயிக்காக பார்ப்பார் ஃபாஸ்டாக பார்ப்பார் ஒன்று முடிச்சுதான் ரெண்டு முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எஃபிஷியன் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க சரியா அப்போ இந்த இடத்துல டூ ஓஜ் எழுதிங்கன்னா செவன் டைம்ஸு செவன் இண்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் செவன் இண்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் எம் ஒன் டி ஒன் கான்செப்டில் சம்ம சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே எஃபிஷியன் ரேஷி இருக்கிறதுனால சம்ம சால்வ் பண்ணுறது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு சரியா அடுத்து போலாமா அடுத்து அடுத்து அது மாதிரியே எஃபிஷியன்சி கூட சேர்ந்த ஒரு சம்மம் அது கூட எஃபிஷியன்சி கூட சேர்ந்த ஒரு சம்மம் பாருங்கள் ஏ கேன் டூ த ஜாப் இன் டுவெல் டேஸ் ஏ கேன் டூ த ஜாப் இன் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் பி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மோர் ஏ வந்து ஒரு வேலையும் பண்ணால் முடிச்சுருவார் பி எப்படி பாருங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மோர் இப்போ சிலருக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும் ஏ என்பது பி ஏ வரணும்னா ஏ அதிகமாக பி அதிகமாக குழப்பமாக இருக்கும் யார் ரொம்ப தரமசாலி ஏ ஆம் பி ஆர் அதை சொல்லியே முதல்ல அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக பி இஸ் மோர் அப்படின்னு நம்ம நீங்கள் பி தான் அதிகமாக இருப்பார் பியோட எஃபிஷியன்ஸ் எப்படி இருக்குமா பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்படின்னா நூறு கூட கூட்டிடணும் குறைவான நூறுலேருந்து கழிச்சிடும் அது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி தான் தெளிவாக சொல்லி தரேன் இப்போதைக்கு அதிகமாக நூறுலேருந்து கூட்டிடுங்க கம்மியாக நூறு வந்து குறைச்சிருங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மோர்னா கூட்டிடும் என்ன பி அப்படி இருப்பார் அறுபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருப்பார் யாரோட ஏயோட இதுதான் மீனிங் சரிங்களா புரிஞ்சுதுங்களா இவர் நூறு இருந்தால் இவர் நூற்றி அறுபது இருப்பார்ன்னு அர்த்தம் இது லைட்டாக அடிச்சிங்கன்னா ஒரு எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் இது என்ன ரேஷியோ எஃபிஷியன்சி நான் அவனே தெளிவாக சொல்லிட்டான் சரியா அப்போ பி ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ இருக்கு எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் என்ன சரியா அப்போ
ஃபைவ் ஸ்டேஜ் நினச்சிடும் அண்ணா இதுக்குள்ளே நீங்கள் குழப்பம் வேண்டாம் இதை நம்ம இப்படி எழுதலாம் இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமானு இப்போ எழுதிக்கோம் இவர் நூறு வேலை செஞ்சார்னா இவர் அதிகம் அதிகம் அறுபது செய்வார் அப்போ அவர் எவ்வளோ செஞ்சுருப்பார் ஒன் செஞ்சுருப்பார் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது ஃபைவ் இஸ் டு எயிட் சரியா இப்போ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா இந்த லைனுக்கான மீனிங் புரிஞ்சுட்டா செம்ம அசால்ட்டாக தூக்கிடலாம் ஹவு மெனி டேஸ் டு பி அலோன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் நமக்கு ஏ அலோன் அசால்ட்டாக தெரியும் அப்போ ஏட ரேஷியோ எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ எம் ஒன் அஞ்சு வேர் சேர்ந்து முடித்தா பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சிருவாங்களாம் யாருக்கு தேவை பிக்கு தேவை பியோட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு அப்போ எயிட் எவ்வளவு அவ்வளோதான் சொல்லணும் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் என்ன எஃபிஷியன்சி தான் முக்கியம் அவ்வளோதான் எஃபிஷியன்சி கொடுத்தா சொந்த அசால்ட்டாக முடிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பைனு போட்டு கிரிக்கிரினு சுற்றிட்டு இருந்தோம் இங்கே எஃபிஷியன்சி கொடுத்ததுனால ஒரே லைனில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் பி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மோர் அப்படின்னு நடத்தோம் இவர் நூறு பொருள் செஞ்சால் இவர் நூற்றி அறுபது பொருள் செஞ்சிடுவார் அவ்வளோ பெரிய திறமசாலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிம்பிளி பண்ண ரேஷியோ கிடைச்சிருது ஃபைவ் இஸ் டு எயிட் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு ஏ அலோன் ஏ மட்டும் வேலை பார்த்தாருனா எத்தனை நாள் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்கு அஞ்சு நம்ம இவர் பண்ண கூட செஞ்சிருப்பார் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் எம் ஒன் டி ஒன் சரியா அடுத்து யார் வரா பி அலோன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ பியோட் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு எயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிடுச்சு என்ன இதை ஃபோர் வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே டூ டைம்ஸு இங்கே த்ரீ டைம்ஸு சரியா அப்போ அஞ்சு இன்டு மூணு பதினஞ்சு ரெண்டாவது தெரிஞ்சா ஏழரை கிளியராக நமக்கு தெரியும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி எழுதணும் இந்த இருக்குல்ல பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸு அடிச்சிங்கன்னா ஏழு ரெண்டா பதினாலு மீதி ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு ஏழரை முடிஞ்சுதா அப்போ எஃபிஷியன்சிங்கிற வேர்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் தமிழில் பார்த்தாலும் பி என்பவர் ஏஐ விட என்ன ஏஐ விட அப்போ யார் அதிகமாக இருப்பா பி அதிகமாக இருப்பார் அப்போ இருவரும் சேர்ந்து அப்போ இதுவும் எப்படி தான் போட்டிருக்கோம் சாதாரணமாக எம் ஒன் டி ஒன் மொத்தத்துலேயே போட்டிருக்கோம் ஏ அஞ்சு பேர் அஞ்சு இருக்கார் அஞ்சு நாள் முடிப்பார் பன்னெண்டு நாளில் முடிச்சுருவார் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு நாள் முடிச்சுருவோம் அப்போ பி எப்படி இருக்கார் எயிட் அப்போ எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏழரை சரியா இதுவும் நம்ம அதே எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ கொடுத்ததுனால செம்ம சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த தம்பம் பாருங்களேன் திருப்பியும் எஃபிஷியன்சி பற்றி தான் பேசுகிறாங்க எஃபிஷியன்சி வந்துட்டாலே குசியை தம்ம நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அங்கே என்ன இருந்துச்சு எஃபிஷியன்சி பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருந்தான் இங்கே எஃபிஷியன்சி எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ன பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி கேன் டூ த ஒர்க் இன் செவன் டேஸ் சரியா ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்துருக்காம்பா ஏழுலாம் நான் முடிப்பானா ஏ இஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் டைம்ஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்கிறான் ஏ இஸ் ஒன் 3 by 4th times of B அப்படின்னு சொல்கிறான் தென் தென் த சேம் கேன் பி பி அலோன் பி ஏ மட்டும் முடித்தா எத்தனை நாள் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் சரியா சால்வ் பண்ணலாமா அப்போ இந்த இடத்துல ஏ என்பவர் பிஏ விட என்ன பி மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு பி என்பவரை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போ இந்த இங்கிலீஷில் சூப்பர் ஏ இஸ்னா ஏ ஈக்குவல் டு சரியா எப்படி இருக்கும் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் சிக்ஸ்டினா அறுபது தரும்ல இது அப்படியே என்ன பண்ணிடுங்க கலப்பு பிண்ணத்தை பின்னமாக மாற்றிவிடுங்கள் ஒன்று இன்று நாலு நாலு மூணு ஏழு அப்போ என்ன எழுதுவீங்க ஏழு பை நாலு ஆஃப் யாரு பி சரியா இப்போது ரேஷியோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது செவன் இஸ் டு ஃபோர் யார் அதிகம் ஏ இஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் டைம்ஸ் எஃபிஷியன் ஆஸ் பி பிஐ விட ஏ எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருப்பார் அப்போ என்ன அர்த்தம் பி நாலு பொருள் செஞ்சா ஏ ஏழு பொருள் செஞ்சிடுவா அதே சம்பந்தம் அங்க பசரஜில் இருந்துச்சு இங்க பின்னத்தில் இருக்கு அவ்வளவுதான் விஷயம் இது அப்படி கலப்பு பின்னமா பின்னமா மாத்திரம் நாலு பை மூணு பை ஏழு ஏழு பை மூணு அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு செவன் அப்ப ஏக்கு எவ்வளவு ஏழு பிக்கு எவ்வளவு நாலு முடிஞ்சுதான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏழு முடிக்கலாம் அப்ப ரெண்டே கூட்டிடலாமா ரெண்டே கூட்டி எவ்வளவு பதினொன்னு எம் ஒன் டி ஒன் தான் போறோம் எம் ஒன் டி ஒன் சரியா பதினொன்னு இன்ட்டு எத்தனை முடிக்காரு ஏழு நல்ல முடிக்கார் ஈக்குவல் டு அடுத்து யார் தேவை ஏ அலோன் ஏழு ஷேர் எவ்வளவு ஏழு அப்போ ஏழு இன்ட்டு கொஷின் மார்க் இதான் கேட்டிருக்கான் முடிஞ்சுதா டிஎன்பிசி சம்மோ விட்டு டக்கு டக்குன்னு கேன்சல் ஆகிடுது சூப்பராக பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்களா அப்போ திருப்பி சொல்லிட்டா இந்த லைன் தான் முக்கியம் அந்த எஃபிஷியன்சி வார்த்தை தான் முக்கியம் தெரிஞ்ச ஆன்சர் ஈஸி
அப்போ செவன் இஸ்ட்டு ஃபோர் இரு பேரும் சேர்ந்துன்னு சொல்லலாம் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏழு பிஸ் நாலு பதினொன்று பதினோரு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏழு தானே முடிக்காங்க ஏழு இப்போ யார் கேட்டிருக்கான் ஏ கேட்டிருக்கான் ஏழு பங்கு எவ்வளவு ஏழை எவ்வளோ ஏழை ஏழையும் தூக்குறேன் சொல்லு எவ்வளவு பதினொன்று முடிஞ்சுதா எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் பார்த்தோன்னே டிவைடர் பை ஒர்க் ஒன் பார்த்தோமா வீடியோ ஒன்றில் அதே தான் அப்போ இந்த மூணு சம்மே எஃபிஷியன்சி வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க எஃபிஷியன்சி கொடுத்தா சம் செய்கிறது ஈஸி சொல்லுவாங்க டெஸ்ட் காலம் வெளியில் வந்து ஒரு லைன் தான் கொடுத்தா அவன் அந்த சம்மையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல என்னென்னு தெரில அரை மணி நேரமாக போகிறா நீங்கள் ஆன்சரே வரல எஃபிஷியன்சிங்கிற வேர்டு தெரிஞ்சால் சம் ஈஸி முதல் வீடியோவில் எம்மோன்டி ஒன்று பார்த்துருந்தா சம் ஈஸி முடிஞ்சுதா அடுத்து போடமா மூணுமே சிம்பிளாக போடலாம் அங்கே பேசஞ்சரில் பார்த்தோம் இங்கே பின்னத்தில் பார்த்துருக்கிறோம் அவ்வளோதான் கதை அடுத்தபடியாக அடுத்தபடியாக இது ஒரு சம் இருக்குது ஒரு சூப்பரான சம்மு எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற சம் இது சரியா ஒரு எல்லோரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு சம்மு இந்த சம்மு ரொம்ப முக்கியமான சம்மு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த சம்மு கண்டிப்பாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றும் அல்லது அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் ஆர் இருக்கும் ஆண்ட் இருக்கும் சரியா பாருங்கள் சிக்ஸ் உமன் எயிட் மென் ஆர் உணர்த்தோம் ஆர் உமன் அல்லது எட்டு மென் செஞ்சுருந்தா ஆர் உமன் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த வேலையை எண்பத்தாறு நாளாக முடிச்சுருப்பாங்க எட்டு மென் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த வேலையை எண்பத்தாறு நாள் முடிச்சுருப்பாங்க ஆர் இவங்க அல்லது அவங்க இவங்க யார் ஆறு உமன் அப்படி இல்லைன்னா எட்டு உமன் யார் வேலைக்கு வந்தாலும் எண்பத்தாறு நாள் வேலை முடிச்சுருப்பாங்க சரி அப்படியா அப்போ நான் வேறு அப்படியே ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா நான் உனக்கு ஏழு உமனையும் அஞ்சு பெண்ணையும் தரேன் இப்போன்னு எத்தனை வேலை முடிச்சு தருவேன்னு கேட்குறான் கொடுத்தது ஆறு இவன் எடுத்துக்கோ இல்லை அவன் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சு வேலை வாங்கப்பா எத்தனை வேலை முடிப்பே அப்படின்னு கேட்குறான் என்ன அப்போ இந்த மாதிரி சம்பவம் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி என்ன அல்லது மற்றும் இந்த வேடம் தான் சம்பந்தே ரொம்ப ஈஸினா முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான்னு பாரு ஏழு பெண்கள் ஐந்து ஆண்கள் என்ன என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஏழு பெண்கள் ஐந்து ஆண்கள் கேள்வி எழுதிட்டு கொடுத்துக்கிறத கீழே எழுதிரு ஆறு பெண்கள் ஐந்து எட்டு ஆண்கள் கீழே எழுதிரு முடிஞ்சா ரெண்டையும் கூட்டிடு முடிஞ்சுதா என்னது என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான் மேலே தூக்கி எழுதிரு எட்டு ஏழு பெண்கள் ஐந்து ஆண்கள் மேலே எழுதிரு முடிஞ்சது என்ன கொடுத்துருக்கா தூக்கி கீழே எழுதிரு எழுதிட்டியா அப்படியே இன்ட்டு அப்படியே ஒன் பைன் போட்டு எத்தனை டேஸு எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் அவ்வளோதான் ஆச்சு முடிஞ்சுதா சரியான தம்ம ஒன்றுமே கிடையாது என்ன கேட்டிருக்கான் மேலே எழுது என்ன கொடுத்துருக்கான் கீழே எழுது ஒன் பை எயிட்டி சிக்ஸ் செம்ம ஈஸியான சம் அல்லது இதை மென்னை உமனாக மாற்றணும் உமனை மென்னா மாற்றணும் அதை வீடியோட சம் மாற்றணும் ரெண்டாவது வீடியோட அது மாதிரி மாற்றணும் அது பின்னத்தில் போய்கிட்டு இருக்கும் கேன்சல் ஆகாது அரை மென் கா மென் முக்கா மென்னு வருவான் அவனை அடி ஜாங்க கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஒரே ஸ்டெப் பிளான் போட்டுடலாமா எல்சியம் எடுப்பீங்களா ரெண்டுக்கு எல்சியம் எதுனாலும் எடுத்துக்கோ வாங்கிச்சிட்டோம் இங்கே எல்சியம் எடுக்கிறதா இருந்தால் என்ன எடுக்க போகிறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரா சரி எல்சியம் எடுத்தா இருபத்தி நாலு இங்கே நாலு டைம்ஸு இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ்ஸு இங்கே மூணு டைம்ஸு எவ்வளவு பதினஞ்சு சரி அப்போது இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் சால்வ் பண்ணோன்னா எவ்வளோ வந்துருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணின் கீழ் இருபத்தி நாலு எண்டு ஒன்னின் கீழ் எண்பத்தி ஆறு இந்த இருக்கா நாற்பத்தி மூணு கிடைச்சா ரெண்டு டைம்ஸு இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு தலையில் தூக்குனா ஆன்சர் நாற்பத்தெட்டு அவ்வளோதானா அவள் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் என்னது ஆறும் ஆண்டும் வந்துட்டுனா அல்லதும் மற்றும் வந்துட்டுனா கேட்ட கேள்வியை மேலே எழுது என்ன கொடுத்துருக்கானோ கீழே எழுது எழுதிட்டு அந்த டேஷத்துக்கு இண்டு போட்டு உண்மை வழக்கமான உண்மை எழுதுவோம்ல எழுதிட்டு முடிஞ்சு ரெண்டு கேள்வியும் எடுக்கும் இருபத்தி நாலு நாலு டைம்ஸு நாலு ஏழை இருபத்தெட்டு எழுதியாச்சு மூணு டைம்ஸு மூணு டைம்ஸு பதினஞ்சு எழுதியாச்சு அப்போ நாற்பத்தி மூணு பை இருபத்தி நாலுன்னு இருக்கு வெளியே பெருக்கள் ஒன் பை நாற்பத்தி நம்ம வந்து டூ டைம்ஸு ஃபார்ட்டி எயிட் தலையில் எழுதுன ஆன்சர் முடிஞ்சுதா ஒரே ஸ்டெப்பில் பார்த்த உடனே போட்டலாம் இந்த சம்மான ட்ரெஸ் காலை கேட்டனா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சே சூப்பர் அப்படின்னு தெரியா ஜெட்டு வேகத்தில் ஒரே செகண்டில் போட்டு அடுத்த சம்மம் போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த லாஜிக்கில் ஒன் பைன்னு மாற்றி செய்வாங்க மென்னை உமனாக மாற்றி உமனை மென்னா மாற்றணும் அதுக்கு பதிலாக இது ஒரே ஸ்டெப்பில் சூப்பராக போட்டுலாம் கண்டிப்பாக அந்த சம்மை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சம்மலாம் நம்ம எதிர
ரைட் இது ஒரு முக்கியமான சம்மு கொஞ்சம் சொல்லித்தரேன் புரிஞ்சுக்கோங்கண்ணே இப்போ வழக்கமாக வந்து இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்கணும் அண்ணே நீங்கள் யோசிக்கணும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி போட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி அவனால் கொஷின் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மேபி யாராவது கொஷின் எடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா பார்க்கலாமா இது அந்த எஃபிஷியன்சியை சம்மு தான் ஆனால் கொஞ்சம் சுத்த விட்டு செஞ்சுருக்காங்க நம்ம ஒரு செகண்டில் சம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் A work three times as fast as B. Man, A is three times as fast as B. That's why you have meaning. If you don't know, A is the one. A is the one. B is the one. B is the one. Then A is the one. B is the one. B is the one. B is the one. Then what is this? Efficiency. This is the one. Efficiency. B is the one. B is the one. Okay? அடுத்து அவரால் அந்த பணியை பிஏ எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை விட இருபத்தி நாலு நாட்கள் குறைவாக முடிக்க முடியும் பி எத்தனை நாள் முடிஞ்சா தெரியாது ஏ எத்தனை நாள் முடிஞ்சா தெரியாது ஆனால் ஏ வேலை எப்படி முடிச்சுதாரா பி முடிச்சு கொடுக்குற இருபத்தி நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவாரு இப்போ நான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலையை முடித்தா எத்தனை நாள் ஆகும்னு கேட்டிருக்கான் என்ன பாருங்கள் ஐ விட் கம்ப்ளீட் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் லெஸ் என்ன இங்கிலீஷில் சம்ம வாசிக்கிறவங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் டிப்பார்ட் இருக்கக்கூடாது நல்லா சைடில் சம்ம வாசிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் மோர் ஆர் லெஸ் வாட் எவர் என்ன நாள் இருக்கலாம் அப்போ இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் நாலு எழுத்து தான் கொடுத்துருப்பான் மோர் நாள் நாலு எழுத்து தான் லெஸ் நாலு எழுத்து தான் கவனமாக கிடைக்கும் இங்கே அவன் வந்து சொல்லிடுவான் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் நிப்பாட்டுறீங்க குறைவாக மிகுதியாக அதிகமாக நல்லா வார்த்தை கவனிச்சுக்கணும் சரியா ரைட் டேஸ் பி அப்புறம் என்ன சொல்கிறான் ஃபைன் டே டைம் டைம் பண்ணி டூ தான் சொல்கிறான் அண்ணா அப்போ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேஸ் கொடுத்துருவோம் அழுக்குமா ஒன் பை ஒன் பை எழுதுவோமா இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் பை ஒன் பை எழுதணும் நீங்கள் ஒன் பை ஒன் பை எழுதினாலும் அந்த டேஸ்க்கான ரேஷியோ எப்படி வந்துடும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படி தலைகீழ எழுதினா வந்துடும் இது அப்படி தலைகீழ அங்கே இங்கே எழுதணும் இங்கே அங்கே எழுதணும் எப்படி சார் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டேஸ் எஃபிஷியன் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க டுவெல் டேஸ் ஒன் பை டுவெல் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி போட்டியா அதேமாதிரி இங்கேயும் இது எப்படி இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ இங்கே ஒன் பை ஒன் அப்படி இருக்கும் போட்டிங்க கடைசியில் என்ன தான் வரும் இப்படி தான் வரும் அதனால் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அங்கே பிடிச்சிக்கோ டேஸ் ரேஷியோ தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டுமே தெரியும் சரியா என்ன சொல்கிறான் இருபத்தி நாட்கள் குறைவாகன்னு சொல்கிறான் அப்போ ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு ரெண்டு அந்த ரெண்டு தான் எவ்வளோ சொல்லிட்டேன் இருபத்தி நாலு சரியா அப்போ ஒன்று எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் கிடச்சிருவா ஏ அந்த எவ்வளோ எத்தனை முடிப்பாங்க கண்டுபிடிச்சிருவாரு டுவெல் டேஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடிச்சுனா எவ்வளோ டுவெல் டேஸ் இப்போ பிக்கு வாங்க பி எத்தனை நாலு மூணு அப்போ இங்கே மூணு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் மூணு பரண்டா முப்பத்தி ஆறு பி எவ்வளோ கிடச்சிரும் முப்பத்தாறு கிடச்சிரும் புரியுதான் பாரு நீ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் பார்த்துடக்கூடாது சார் பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருபத்தி நாலு மூணு எவ்வளோ மாதிரி இது என்னது எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சி தலைகீழ மாற்றினா தான் டேஸ் கிடைக்கும் டேஸுக்கு தான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் அப்போ டேஸுக்கு ரேஷியோவும் தெரியும் டேஸ் எத்தனை டேஸ் கம்மின்னு தெரியும் அப்போ கம்மினா ரெண்டு கிலோ வித்தியாசம் குறைவாக அதிகமாக மிகுதியாக மோர் லெஸ் கிரெட் தென் லெஸ் தென் கூட ஃபிஃப்ரென்ஸு எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு ரெண்டு அது ரெண்டு தான் எவ்வளோ சொல்லிட்டா இருபத்தி நாலு அப்போ ஏக்கு எவ்வளவு ஒன்று எவ்வளோ பார்த்தா பன்னெண்டு மூணு எவ்வளோ பார்த்தா முப்பத்தாறு தான் இருக்குது ரெண்டு திராள் இருபத்தி நாலு ஒன்றுக்கு பார்த்தா பன்னெண்டு மூணுக்கு பார்த்தா முப்பத்தாறு இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கான் ஏ எவ்வளோ அலோன் அப்படின்னா டோல்னு போட்டுக்கலாம் பி அலோன் அப்படின்னா முப்பத்தாறும் போட்டுக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்கான் டுகதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் இருவரும் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஒர்க் டுகதர்னு சொல்லிட்டான் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ என்ன செய்வோம் நம்ம மொத்தம் நமக்கு முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் இப்போ நமக்கு ஏ கூட்டு வந்தோம் ஏ பன்னெண்டாலாம் முடிக்காரு அப்போ ஏழு எஃபிஷியன்சி மூணு பிஏ கூட்டு வர போகிறோம் பி முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும்னு சொல்கிறோம் அவர் முப்பத்தாறு நாள் செய்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொருள் தான் செய்கிறாரு நமக்கு தேவை ஏ ப்ளஸ் பி டூ கதர் முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் ஏ ஒரு நாளைக்கு மூணு பொருள் செய்கிறான் பி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொருள் தான் செய்கிறான் டூ கதர்னா நாலு பேர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நாலு பொருள் செய்வாங்க சரிங்களா அடிச்சிங்கன்னா நைன் டேஸ் முடிஞ்சுதான் சம்மு நைன் டேஸ் கொஞ்சம் யோசித்து சம் செய்யணும் ஒன்றும் கிடையாது இந்த லெஸ்ஸுங்கிற வார்த்தையால் தான் சம்மில் இங்கே குழப்பம் இந்த குறைவானுங்கிற வார்டு தான் இந்த சம்மை கீப் பாயிண்ட்டு தெரியா அப்போ சம்மை திருப்பி சொல்லிட்டா
அப்ப இவருக்கு எவ்வளவு இருந்தா ஒன்னு இடம் பார்க்கணும் பன்னெண்டாம் முடிச்சிருவாரு பிக்க பார்க்கணும் மூணு இடம் பார்க்கணும் முப்பத்தி நாலாம் முடிச்சிருவாரு அப்ப ஏ ஒரு வேலையை கொடுத்தா பன்னெண்டு நாள் முடிச்சிருவாரு பிட்டு ஒரு வேலையை கொடுத்தா முப்பத்தாறு நாளாக வரும் இப்ப நம்ம எத்தனை பொருள் செய்ய போறோம் முப்பத்தாறு பொருள் செய்ய போறோம் ஏஜை கூப்பிட்டு ஏ முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் எத்தனை நாள் செய்வேன் பன்னெண்டு நாள் செஞ்சு தரா சார்ன்றோம் அப்ப பன்னெண்டு நாள் அடிச்சா ஒரு நாளைக்கு மூணு பொருள் செய்வார் பிஏ கூப்பிட்டு முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் எத்தனை நாள் வேணும் முப்பத்தாறு நாள் வேணும் தமிழ்ன்றான் அப்ப முப்பத்தாறு பேர் முப்பத்தாறு அடிச்சா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொருள் தான் செய்வான் ஏ அண்ட் பி டூ தான் சொல்லிட்டான் அப்ப ஏ ஒரு நாளைக்கு மூணு பொருள் பி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொருள் ரெண்டையும் கூட்டினா ஒரு நாளைக்கு நாலு பொருள் செய்வாங்க நமக்கு செய்ய வேண்டிய பொருள் முப்பத்தி ஆறு பொருள் அப்போ நாலு அடிச்சிங்கன்னா எவ்வளவு நைன் டேஸில் முடிச்சிடுவார் இது ஒரு முக்கியமான சம்மு மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சு இருபது கட்டாயம் வாங்கியாகணும் அதுக்கு தான் இந்த ஃபட் நான் ஈஸியான சம்மை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஓட்டி விட்டு ஒழட்டி விட்டு போகிறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுக்கல நாலு தெரிஞ்சுக்கணும் டைம் ஒன் ஒர்க்கு இந்த அஞ்சு வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா நாலு வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா டவுட்டே வரக்கூடாது அதான் நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா அடுத்து போமா புரிஞ்சதில்ல ஓகே டன் அடுத்து போலாம் அடுத்தபடியாக சரி இது வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான சம்மு பார்க்கலாமா ரைட் இது வந்து கடைசியாக கேட்கக்கூடிய சம்மு இது ஸ்டார்ட் கட் அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து ஒரிஜினல் எப்படி போடணும் சும்மா ஜென்ரலாகவே நம்ம யோசித்து போடலாம் எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன பார்க்கலாமா A can do the piece of work in என்ன சொல்கிறாங்க A and B can do the piece of work in 12 days and 9 டேஸ்னா A கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா பன்னெண்டு நாளில் முடிப்பார் B கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா ஒம்பது நாளில் முடிப்பார் சரியா தே ஒர்க் ஆன் அல்டர்னேட் டேஸ் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன ஏ ஒரு வேலையை பண்ணாமல் முடிக்காரு பி வேலை ஒம்பது நாளும் முடிக்காரு என்ன முதல் நாள் ஏயை கொண்டு வேலையை தொடங்கி அடுத்தடுத்த நாள் இருவரும் வேலையை செய்கின்றதான் நிறுத்தம் மாறி மாறி வரா முத நாள் ஏ வரும் ரெண்டாவது நாள் பி வரும் மூணாவது நாள் ஏ வரும் நாலாவது நாள் பி வரும் இப்படியே வர்றாங்களா சரியா வந்துட்டு என்ன நடக்கு இப்போ அந்த வேலையை வந்து எத்தனை நாள் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்கா ஒரு ஃபுல் ஒர்க்கு கொடுத்தா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்கா இப்போ நம்ம எஃபிஷியன்சி செய்வோம்ல அப்படின்னு செய்யலாம் நம்ம லாஜிக்லையும் செய்யலாம் இப்போ பாருங்கண்ணே ஏயோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் பை டுவெல் பியோட ஒன் டே ஒர்க் என்ன சொல்லுவீங்க ஒன் பை நைன் சரியா இப்போ எல்சிஎம் எடுப்பீங்க எல்சிஎம் எடுத்தால் ரெண்டு கெல்சிஎம் எடுத்தால் முப்பத்தாறு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல பன்னெண்டுன்னு எடுப்பீங்க எல்சிஎம் ஒம்பதாயிரம் வகுப்படாது அப்போ பன்னெண்டு கூட பன்னெண்டு கூட்டுவோம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டு வகுக்கும் ஒம்பது வகுக்காது இருபத்தி நாலும் வராது இருபது நாள் கூட பன்னெண்டு கூட்டு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு பன்னெண்டு வகுக்கும் ஒம்பதும் வகுக்கும் அப்போ எல்சிஎம் எவ்வளவு முப்பத்தாறு முடிஞ்சுதா அப்போ இங்கே எத்தனை டைம்ஸு த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே எத்தனை டைம்ஸு ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் அப்போ வந்து முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் சரியா எத்தனை பொருள் செய்யணும் முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் அப்புறம் நம்ம வந்து நியரஸ்ட்டாக ஏழோட மடங்கு எடுத்து நம்ம டக்குன்னு போகலாம் ஆன்சரை இருந்தாலும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கு என்ன செஞ்சுருங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டே யார் வந்திருப்பா ஏ வந்திருப்பார் என்ன பண்ணியிருப்பார் மூணு பொருள் செஞ்சுருப்பார் ரெண்டாவது நாள் யார் வந்திருப்பா பி வந்திருப்பார் எத்தனை பொருள் செய்வார் நாலு பொருள் செய்வார் ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏ வச்சு தான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு டே யார் வரா ஏ வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஏ மாதிரி தான் மூணு பொருள் செஞ்சுருப்பான் ரெண்டாவது நாள் நாலு பொருள் செஞ்சுருப்பான் சரியா அப்போ ரெண்டு நாளைக்கு நம்மளால் ஏழு பொருள் செய்ய முடியும் ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பொருள் செய்ய முடியும் சரியா அப்போது இந்த ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பொருள்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அடுத்து மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த இப்படி இருக்கும் த்ரீ கமா ஃபோர் ஏழு பொருள் முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு நாள் நாலு நாள் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா இப்படி தான் போவோம் இப்படி தான் போவோம் கரெக்டாக பாருங்களேன் இதான் முக்கியமான லைன் இங்கே பாருங்கள் ஏழு 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 இப்படியே செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு பொருள் செஞ்சு முடிச்சாச்சு நமக்கு எத்தனை பொருள் செய்யணும் முப்பத்தாறு பொருள் செய்யணும் அப்போ இங்கே ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பத்து நாலு அப்படி நமக்கு ஆன்சர் வரும் தெரிஞ்சு போச்சு எல்லா இடத்துலையும் பத்து தான் வச்சுருக்கான் ஜம்முன்னு என்ன அப்போ அதை நம்ம மா சூப்பராக செய்ய போகிறோம் சம்மை பத்து கிரம்பி தரலாம் பத்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு இருபது ரூபா மூணு பொருள் அவர் ஒரு ரூபா நாலு பொருள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பத்து நாள் முடியும் போது என்ன நடந்திருக்கோம் ஏழை ஏழாக வந்து முப்பத்தஞ்சு பொருள் முடிச்சிட்டோம்
அதனால் மூணு பொருள் செய்ய முடியும் என்ன அதனால் நம்ம எத்தனை பொருள் செஞ்சால் போதும் முப்பத்தாறு முப்பது செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் எத்தனை பொருள் நம்ம எண்ணிக்கை இருக்கு ஒரு பொருள் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு பொருள் செஞ்சால் போதும் ஆன்சர் பத்து ஒன்னின்கு மூணு இவ்வளோ தான் சொல்லணும் என்ன சம்ம திருப்பி சொல்லிட்டா ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா என்னென்னா கவனிங்க ஏடு எஃபிஷியன்சி ஒன் பை டுவெல் பிடி எஃபிஷியன்சி ஒன் பை நைன்டி அப்போ மொத்தம் முப்பத்தாறு பொருள் ரெண்டு கிரிஸ்டியம் எடுத்தோம் முப்பத்தாறு பொருள் செய்கிறதுலேயே அசியூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் இவர் வராரு முதல்ல மூணு பொருள் செய்கிறார் இவர் வராரு நாலு பொருள் செய்கிறார் என்ன அப்போ ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பொருள் செய்யலாம் இது எப்படி கூட போடலாம் நம்ம டக்குன்னு ஸ்டார்ட்டாக பண்ணணும்னா ரெண்டு நாளைக்கு ஏழு பொருள் முப்பத்தஞ்சு நாள் முப்பத்தஞ்சு எவ்வளோ பார்க்கணும் இதுக்கு ஏழால் வகுப்படக்கூடிய முப்பத்தாறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் முப்பத்தஞ்சு அடிச்சிங்கன்னா பத்து நாள் முடிஞ்சு போச்சு அந்த பத்து கிடச்சிருச்சு எல்லா இடத்துலையும் பத்து இருக்குது பத்து தான் ஓகே இப்போ பத்து நாள் எத்தனை பொருள் செஞ்சுருப்போம் ஒரு நாளைக்கு மூணு பொருள் நாலு பொருள் மூணு பொருள் நாலு பொருள் அப்போ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பத்து நாளில் என்ன பண்ணியாச்சு ஏழு ஏழா நாலு மூணு ஏழு பதினாலு இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டு முப்பத்தஞ்சு முடிஞ்சு போச்சு செய்ய வேண்டியது முப்பத்தி ஆறு ஒரே ஒரு பொருள் செய்யணும் அடுத்தலாம் யார் வேலைக்கு வரா ஒரு பொருள் தான் செய்யணும் மேலே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ வேலைக்கு யார் வருவா பதினோராவது நாள் அப்படிங்கிறது என்னது ஆட் நம்ப இரட்டைப்படை ஒற்றைப்படை ஒற்றைப்படை என் ஒற்றைப்படை யார் வரணும் ஏ தான் வரணும் அப்போ ஏவோட எஃபிஷியன்சி மூணு பொருள் செய்கிற அளவுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்ட் இருக்குது ஆனால் என்ன பொருள் செஞ்சால் போகிறோம் ஒன்றே ஒன்று செஞ்சால் போதும் அதனால் மூணில் ஒரு பொருள் முடிஞ்சுதா இப்போ இதோட உங்களுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க் சாப்டரு முடியுது பைப்பண்ட்ஸில் ஒரு சம் கேட்டிருக்கான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அது மட்டும் பார்த்தா நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ பைப் பண்ண சிஸ்டம் மட்டும் பார்த்தலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அல்டர்னேட் டேஸ் இந்த வீடியோ நிறைய சம் பார்த்துருக்கோம் அல்டர்னேட் டேஸ் பார்த்துருக்கோம் எஃபிஷியன்ட் வச்சு பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான சம்ஸ் இதில் பார்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா வீடியோ வாட்ச் பண்ணி சம்மை நல்லா செஞ்சு பார்த்துருங்க சரிங்களா அப்படிதான் உங்களுக்கு அப்படியே மைண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும் சரியா பைப் பண்ண சிஸ்டம் ஒரு சம் இருக்குது அதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பைப் பண்ண சிஸ்டத்தில் நம்ம ஒரு சம் கேட்டுருக்காங்க பைப் பண்ண சிஸ்டம் என்ன இதான் அந்த பைப் பண்ண சிஸ்டமு என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு டேப்பு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன டேப் பாருங்க டூ டேப் ரெண்டு டேப் ஓப்பனில் இருக்குது அது ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இதாக தான் கவனிக்கணும் ஃபில் தட் டேங்க் சொல்கிறோம் ஒன்று தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னொன்று ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ரெண்டு ஃபில் பண்ணுது அனதர் டேப் கேன் எம்டி இன்னொரு மூணாவது ஒருத்தர் வரான் அவன் என்ன பண்ணுறான் தண்ணியை ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் எம்டி பண்ணிடுவானோ இவருக்கு நிறைக்கனா முப்பது நிமிஷம் ஆகும் வீக்கி நிறைக்கனா நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் சி இருபத்தி நாலு நிமிஷம் திறந்து விட்டா அவ்வளோ கொட்டி தீர்த்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பார் என்ன கேட்டிருக்கான் இவ் டேங்க் இஸ் எம்டி அண்ட் ஆல் த்ரீட் கெப்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஹவு மச் டைம் டு ஃபில் இப்போ மூணு டேபி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரு டேபி எப்போ இந்த டேங்க் எப்போ நிறையும் நிறையுமா நிறையா தான் கேட்டிருக்கான் ஒரு தொட்டியை இரு குழாய்கள் தனித்தனியே முறையை முப்பது நிமிடம் நாற்பது நிமிடத்தில் நிரப்புகின்றன மற்றொரு குழாய் நீர் நிரப்பி தொட்டியை இருபத்தி நாலு நிமிடத்தில் காலி செய்யும் காலி செஞ்சுட்டு போயிடும் தொட்டி காலியாக இருந்து மூன்றும் ஒரே சமயத்தில் திறந்துவிடப்பட்டால் எத்தனை நிமிடத்தில் நிறையும்னு கேட்டிருக்கான் சாதாரண சம்பவம் என்ன இதை நீங்கள் லாஜிக்கில் செய்யணும்னா இதான் ஆன்சர் இங்கே வருது ஒரு டேப்பு ஃபில் பண்ணது இன்னொரு டேப்பும் ஃபில் பண்ணது ஒன் பை ப்ளஸ்ஸு ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஒருத்தர் எம்டி பண்ணுறான் மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோரா அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் சம்மு ஒரு லைன் முடிஞ்சது இதை எல்சி மறுத்து போட்டு தரேன் ஷார்ட் கட்லேயும் போடும் சரியா ஷார்ட் கட்லேயும் போடும் லாஜிக்லேயும் போடும் பாருங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி எல்சிஎம் எடுத்தா அப்போது இங்கே நமக்கு நாலு டைம்ஸு அப்போ இங்கே நாலு ப்ளஸ்ஸு இங்கே மூணு டைம்ஸு மூணு மைனஸ் இங்கே அஞ்சு டைம்ஸு எப்படி அஞ்சுன்னு டக்குன்னு சொல்கிறீங்க சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது நம்பரை அஞ்சால் பெருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபத்தி நாலு அஞ்சால் பெருக்கணுன்னா ஒரு முட்டையை சேர்த்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் வேலை அஞ்சால் பெருக்கணுன்னா ஒரு முட்டை சேர்த்து ரெண்டு ஆளை வகுத்து வரணும் இவ்வளோதான் வேலை ஒன்றுமே கிடையாது என்ன அப்போ இருபத்தி நாலு எண்டு அஞ்சு அப்போ ஒரு ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு நாள் வந்துடும் நூற்றி இருபது வந்துடுமா அப்போ எத்தனை டைம்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸ் இது ரெண்டும் ஃபில் பண்ணது கூட்டியாச்சு அப்போது ஏழு லிட்ரு ஃபில் ஆனால் அஞ்சு
ஒரே ஃபிஃப்த் லேண்ட்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு என்ன சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் இதில் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது இதே இதை நம்ம லாஜிக்கில் பார்க்கணுனாலும் பார்த்தாச்சு ஷார்ட்கட்டில் பார்க்கணாலும் உடனே பார்க்கலாம் பாருங்கள் என்ன அப்போ ஷார்ட்கட் பொறுத்தளவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் என்ன பண்ணுறாரு ஏ டேப்பு ஃபில் பண்ணுறாரு தேர்ட்டி பி டேப்பும் ஃபில் பண்ணுறாரு ஃபார்ட்டி சி டேப்பு எம்டி பண்ணுறாரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா இதை நம்ம எஃபிஷியன்சிக்கு மாற்ற போகிறோம் அப்போ வழக்கம் போல் அந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் எல்சிஎம்மு அப்போ இங்கே தேர்ட்டியாக இருந்தால் இவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவார் அப்போ இவர் ஒன் டுவெண்ட்டி இவர் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரு மூணு லிட்டர் ஃபில் பண்ணுவார் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபில் பண்ணுறவங்க அடுத்த ஒருத்தர் எம்டி பண்ண வராரு அவர் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன அடுத்திங்கன்னா அஞ்சா அஞ்சு இவர் மைனஸு இவர் எம்டி பண்ண போகிறவர் அப்போ நாலு மூணு ஏழு லிட்டர் தண்ணி உள்ளே விழும் அந்த திறந்துட்ட டேப்பு அஞ்சு லிட்டர் வெளியே போயிடும் ரெண்டு லிட்டர் தான் உள்ளே கிடக்க போகுது அப்போ நூற்றி இருபதை ரெண்டு லிட்டர் ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா எவ்வளோ கேட்க போகிறாங்க எவ்வளவு அறுபது இவ்வளோ தான் சம்பவம் என்ன முடிஞ்சுதா ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான சம்பவம் கிடையாது சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் சிம்பிளிகேஷன் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நிறைய சிம்பிளிகேஷன் வீடியோஸ் சொல்லி தானே அப்புறம் சிம்பிளஸ் காம்பியூட்டர் மென்ஸ்ட்ரேஷனும் போட்டிருந்தீங்க ஸோ நம்ம டே பை டேயாக ஒரு வீடியோவை நம்ம உங்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக கேட்டால் கேட்பான் கண்டிப்பாக நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க என்ன பண்ணுவீங்க டைம் டைம் குறைய குறைய நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கிட்டே இருக்கும் ப்ரெஷர் ஆகக்கூடாது இப்போவே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஷெடியூல் ரிவிஷனுக்கான ஒரு ஷெடியூலில் போட்டுட்டு மே மிட்டில் இருக்குது அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மேக்கு முன்னாடி மே ஃபஸ்ட் வீக்கு முன்னாடி படித்து முடிக்கணும் அப்புறம் ரிவிஷன் அங்கே ஷெடியூல் போடணும் இப்போ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணால் நம்ம நான் டக்குன்னு வேகமாக வேலையை முடிச்சிடலாம் அதனால் ஷெடியூல் ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த்து அதோட முக்கியம் ஸோ கிளைமேட் தெரியும் மழை பெய்ய தெரியும் வெயில் அடிக்கி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ கன்சிஸ்டண்ட்டியாக உட்காந்து நல்லா ரெகுலராக உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கு கான்ஃபிடண்ட்டாக படிக்கணும் என்ன அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாள் ரொம்ப டவுன் ஆகி படிக்காமல் இருப்போம் ஒரு நாள் வெறி கொண்டு நைட்டு பார்க்கணும் படிப்போம் அப்படி இல்லாமல் டெய்லியும் ஒரு பதினாறு மணி நேரமாக பதினாறு மணி நேரம் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டைம் நல்லா பாஸ் பண்ணலாம் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி